नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो शशांक कुलकर्णी या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण विद्युत अपघटनातील फॅरडेंनी शोधलेल्या नियमांचा अभ्यास करण्याचा आहे लक्षात मायकेल फॅरडे हा शास्त्रज्ञ अठराशे चौतीसमध्ये वेगवेगळे विद्युत अपघटनी पदार्थ घेऊन प्रयोगशाळेमध्ये त्यातून विद्युत धारा प्रवाहित केली आपणास माहिती आहे एखाद्या विद्युत अपघटनी पदार्थामधून विद्युत धारा प्रवाहित केली असल्याचं अपघटन होऊन कॅथोड आणि अॅनोडवर पदार्थ जमा होतो किंवा मुक्त होतो त्यांनी हा जमा होणारा पदार्थ त्याचं वजन काउंट केलं मोजलं आणि त्याचं रिलेशन त्या विद्युत धारेशी लावलं त्यांनी जे शोधलेले हे नियम आहेत त्या नियमाला आपण काय म्हणतो मायकेल फॅरडेज लॉ त्यापैकी तुम्हाला आज पहिला लॉ शिकू शिकवणार आहे फॅरडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हा लॉ काय सांगतो पहा त्यांनी काय केलं एक विद्युत अपघटनी पदार्थ घेतला उदाहरण घेऊ आपण सोडियम क्लोराईड चांगलं विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाईट आहे याला आपण एका विद्युत घटघटामध्ये घेतलं आणि त्यामध्ये कॅथोड आणि अॅनोड हे बॅटरीला जोडले या कॅथोड आणि अॅनोडला हे इलेक्ट्रोड जोडून या इलेक्ट्रोलाईट सोडियम क्लोरा द्रावणात आपण जर विद्युत धारा प्रवाहित केली तर आपल्याला माहिती आहे सोडियम क्लोराईडचं अपघटन होऊन सोडियम कटायन आणि क्लोरीन अनायन तयार होतात कटायन हे कुठं आकर्षित होतात कॅथोडकडे आणि अनायन्स कुठं अॅट्रॅक्ट होतं आपल्याला माहिती आहे अॅनोडकडे कारण त्यांच्यामध्ये काय असतो प्रभार विरुद्ध असतो लक्षात यावर जमा होणारा पदार्थ त्यांनी मोजला सोडियम हा कॅथोड जमा झाला आणि क्लोरीन हा अॅनोडर मुक्त झाला हे दोन्हीचं वजन केलं हे वजन त्यांना या इलेक्ट्रोलाईट सोडियम क्लोरा द्रा द्रावणाच्या द्रावणामधून प्रवाहित करणाऱ्या विद्युत धारेच्या प्रमाणाशी समानुपात दिसून आलं म्हणून त्याने नियमच मांडला कोणता नियम मांडला कोणत्याही विद्युत अपघटनी पदार्थाच्या द्रावणातून विद्युत धारा प्रवाहित केल्या असतात त्यात इलेक्ट्रोड जमा होणारा किंवा मुक्त होणारा पदार्थ हा त्यातून प्रवाहित करणाऱ्या विद्युत धारेच्या प्रमाणाशी समानुपाती असतो हा त्याने नियम सांगितला हा गणित रूपात कसा मांडायचा पहा समजा डब्ल्यू इज अ अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स डिपॉजिटेड ऑर लिबरेटेड ऑन द रिस्पेक्टिव्ह इलेक्ट्रोड त्या इलेक्ट्रोड जमा होणारा पदार्थ आपण डब्ल्यू घेतला कन्सिडर क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाईट क्यू काय कन्सिडर केला आपण त्यातून प्रवाहित होणारी विद्युत धारा तर काय मांडता येईल यु नो दॅट डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कोणा समानुपाती असतो विद्युत धारेची समानुपाती असतो म्हणून डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रपोज टू क्यू क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास द थ्रू अँड इलेक्ट्रोलाईट बरोबर आहे आता आपल्याला माहिती आहे डब्ल्यू हे वेट इन सबस्टन्स इन ग्राम क्यू म्हणजे काय कुलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास द थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाईट यु नो द कुलम क्यू इज इक्वल टू आय इन टू टी बरोबर आहे हे रिलेशन माहिती आहे आपल्याला म्हणून या क्यूची किमत ठेवा डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रपोज टू आय इन टू टी वॉट इज द आय आय इज द करंट इन एम्पियर टी इज द टाइम इन सेकंद वॉट इज द क्यू क्यू इज द कुलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इट नॉट डब्ल्यू इज द अमाऊंट ऑफ सबस्टन डिपॉजिटेड हाउ लू रिमूव दी प्रपोर्शनिटी कसं काढायचं मग डब्ल्यू इक्वल टू झेड इन टू आय इन टू टी बरोबर आहे कन्सिडर वन एम्पियर ऑफ करंट आय इज अ वन एम्पियर ऑफ करंट इज पास द एंड टी इज अ वन इन वन सेकंद देन व्हॅल्यू ऑफ आय ची आणि टी ची किंमत किती झाली वन वन सबस्टिट द व्हॅल्यू देर वी गेट इक्वेशन काय मिळतं आपल्या डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू झड वॉट इज द झड हिअर झड इज द प्रपोर्शनेटी कॉन्स्टंट इट ऑल्सो कॉल्ड लाईज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विव्हॅलंट म्हणजेच काय याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये ई सी ई असं लिहितात म्हणजे आपल्याला इक्वेशन काय मिळालं मग डब्ल्यू इज इक्वल टू झड कळलं तर झडची व्याख्या काय करता येईल पाहिजे तर सांगता येईल का पहा झड केव्हा आला डब्ल्यूच्या प्रमाणामध्ये जेव्हा आपण वन एम्पियर ऑफ करंट वन सेकंडसाठी पास करतो 
तेव्हा जमा होणारा पदार्थ त्याला काय म्हणतो आपण इलेक्ट्रोकेमिक व्यारंट बरोबर आहे वन ऍम्पिअर ऑफ करंट इज पास इन वन सेकंड पहा रिलेशन पहा वन ऍम्पिअर ऑफ करंट इज पास इन वन सेकंड ऑल्सो कॉल्ड इज द वन कुलम बरोबर आहे म्हणून कुलम कुलमची व्याख्या करता येईल मग ह्या तुमची व्याख्या अभ्यासक्रमात आहे जेव्हा एखाद्या विद्युत अपघटनी किंवा विद्युत परिपथामधून वन ऍम्पिअर करंट वन सेकंडसाठी पास करतो त्या विद्युत धारेला काय म्हणतो आपण वन कुलम विद्युत धारा समजली विद्युत प्रभार ठीक आहे किंवा पहा आता पुन्हा याची व्याख्या अशीच करता येईल सुरुवातीला व्याख्या अशी झाली जेव्हा एखाद्या विद्युत अपघटनी पदार्थातून वन कुलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास केल्यानंतर वन पॉइंट झिरो झिरो पॉइंट झिरो झिरो वन एट झिरो पॉइंट झिरो झिरो वन एट सिल्वर ऑर झिरो पॉइंट झिरो 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 वन फोर ग्राम ऑफ हायड्रोजन इज डिपॉजिटेड आर कॉल्ड वन कुलम हाउ डू डिफाईन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर by passing the electric current through an electrolyte solution to deposit the 0.0018 silver or 0.0014 gram of hydrogen ekhadya vidyut abhatni padarthatun jevdi vidyut dhara pravahit keli jate an tyanantar 0.0018 gram of silver ani 0.0014 ग्राम ऑफ हायड्रोजन जमा होतो त्याला आपण काय म्हणतो वन कुलम इलेक्ट्रिसिटी यापेक्षा सोपी व्याख्या लक्षात ठेवा एखाद्या विद्युत परिपथामधून वन ऍम्पिअर ऑफ करंट वन सेकंडसाठी पास केला तर त्या विद्युत प्रमाणाला काय म्हणायचं वन कुलम विद्युत प्रमाण समजलं या ठिकाणी ऍम्पिअर एक शब्द वापरलाय पा वन ऍम्पिअर कशाला म्हणायचं वन ऍम्पिअर करंट जर एखाद्या इलेक्ट्रॉनमधून किंवा एखाद्या कंडक्टरमधून वन कुलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास द इन वन सेकंड आर कॉल्ड वन ऍम्पिअर करंट ऍम्पिअर हे विद्युत प्रवाहाचं एकक आहे म्हणायची व्याख्या करायची जर एखाद्या विद्युत घटातून किंवा विद्युत कंडक्टरमधून सुहाकामधून वन कुलम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास केली वन सेकंडसाठी तर त्याला काय म्हणायचं वन ऍम्पिअर ऑफ करंट आपल्याला काय लक्षात ठेवायची ते व्याख्या झडची व्याख्या लक्षात ठेवायची आहे मी झडची व्याख्या सांगत होतो इथं काय सांगायचं पहा झडची व्याख्या कधी झालं झड बरोबर वन ऍम्पिअर ऑफ करंट इज पास इन वन सेकंड वन ऍम्पिअर करंट पास केल्यानंतर वन ऍम्पिअर करंट वन सेकंडसाठी पास केल्यानंतर जेवढा पदार्थ जमा होतो त्या पदार्थाच्या ग्राममधल्या वेटला काय म्हणायचं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवॅलंट काय लिहायची इलेक्ट्रोकेमी किरणची व्याख्या इलेक्ट्रोकेमी ई सी एची व्याख्या काय लिहायची एखाद्या विद्युत अपघटनी पदार्थातून वन कुलम करंट पास केल्यानंतर जेवढा ग्राम पदार्थ जमा होतो किंवा मुक्त होतो त्या पदार्थाच्या वजनालाच काय म्हणायचं आहे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवॅलंट पहा इथं बॉर्डर मी दिलेला आहे वन कुलम इलेक्ट्रिसिटी पास केली वन कुलम इलेक्ट्रिसिटी पास केली तर हायड्रोजन किती मुक्त होतो झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन झिरो फोर ऑक्सिजन झिरो पॉईंट झिरो 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 टू सिक्स मॅग्नेशियम झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन टू सिक्स ॲल्युमिनियम झिरो पॉईंट झिरो 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 नाईन थ्री फायव्ह कॉपर झिरो पॉईंट झिरो 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 थ्री टू नाईन सिल्वर झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन वन एट लक्षात हे काय आहे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट केव्हा जेव्हा वन कुलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास केली यांच्या शहराच्या द्रावणातून तर हे पदार्थ एवढेच जमा होतात म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट काय आहे कॉन्स्टंट फॅक्टर आहे आणि लक्षात तो कशाने दर्शवतो आपण झंडी दर्शवतो आणि कशामध्ये मोजतात ग्राम किंवा किलोग्राममध्ये समजलं तर विद्यार्थी मित्रांनो या मायकेल फ्रायडेच्या फर्स्ट लॉवर कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात परीक्षेला ते प्रश्न आणि या व्हिडिओचे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स ही मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे विद्यार्थी मित्रो व्हिडिओ हा परिपूर्ण आहे का ऐकून नोट्स वाचा आणि प्रश्न सोडवा निश्चितपणे तुमचा हा पॉईंट परफेक्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही धन्यवाद